ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഈതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ്റെയും കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈതൈൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഈതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മോഡൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ കാർബൺ ആറ്റം ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് വീതമുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇനി എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണ് ഇത് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺഫർമേഷനെ നമ്മൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ആകുമ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് എ കാർബൺ ആറ്റം ദിസ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത്രയ്ക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കാർബണും കാർബണും തമ്മിലില്ല വളരെ അടുത്തായിരിക്കും കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിംഗിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടുത്തെ സിംഗിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ ദർ ഈസ് എ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ എക്ലിപ്സ്ഡ് വൺ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊന്നും കൂടിയുള്ളത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും താരതമ്യേന അടുത്തായത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനുള്ള ഈതേൻ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ ഈസ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ദ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ പുറകിൽ തൊട്ട് നേരെ പുറകിൽ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ നേരെ പുറകിലില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ പുറകിലും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നേരെ ഇവിടെ ഇല്ല കുറച്ചൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റിൻ്റെ നേരെ അടുത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇത് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേൻ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈതേൻ്റെ കൺഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ്റെ കൺഫർമേഷൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ചെയർ കൺഫർമേഷനും ബോട്ട് കൺഫർമേഷനും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് ചെയറിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനേക്കാളും കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്കും
അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെ ഞാൻ വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വരച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈക്ലോഹെക്സിയൻ മോളിക്കുള്ള ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് ആക്സിയലായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഇക്വറ്റോറിയലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലുള്ള ആക്സിയൽസ് വരച്ചു ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻസ് വരച്ചു ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവിലാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ത്രീയിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഫോറിൽ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നേരെ മുകളിലേക്കോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനൊക്കെ ആക്സിയൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് പാരലായിട്ട് പോകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റംസിലും നമ്മൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വരച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അടുത്തത് നമുക്ക് ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും നോക്കാം ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ വര കുറേ വരയ്ക്കാൻ കുറേ കൂടിയും എളുപ്പമാണ് നം ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും വലിയ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ലൈൻസിനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബോട്ട് കൺഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് ആക്സിയൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ എ ലൈക്ക് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ളത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിക്ക് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാം നമ്പർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസിൻ്റെ വീതം നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ എനർജി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടവും അതുപോലെ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടവും ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് മാക്സിമം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മോഡൽ വെച്ച് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ്റെ കൺഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കൺഫർമേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ചെയർ കൺഫർമേഷൻ മറ്റൊന്ന് ബോർഡ് കൺഫർമേഷൻ രണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീയും സിക്സും അതുപോലെ ടുവും ഫൈവും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയർ കൺഫർമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയർ കൺഫർമേഷനാണ് എങ്കിൽ നോക്കാം ഇത് വണ്ണും ഫോറും വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾക്ക് കാല് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗവും ഈ
ഇപ്പോൾ സൈക്ലോഹെക്സിൻ മോളിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ പൊസിഷനിൽ ഈ എന്തുകൊണ്ട് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് വൺ ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം പോയിന്റിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ വൺ വിച്ച് ആർ പോയിന്റിങ് ഡൗൺവേർഡ് സോ സൈക്ലോഹെക്സിൻ ഹാസ് ഗോട്ട് സിക്സ് ആക്സിയൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ത്രീ പോയിന്റിങ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇനി നമ്മൾ മോളിക്കുള്ള ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഐറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടൂവും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഈ ടൂവും ത്രീയും മോളിക്കുള്ള കാർബൺ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നേരെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ വേറെ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഇല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഉള്ള ഈതേൻ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്സ് എ ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഈതേൻ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനാണ് എനർജി കുറവ് അപ്പോൾ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിലും എല്ലാ കാർബൺ ഐറ്റംസിലും ഉള്ള പെയേഴ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എനർജി സൈക്ലോഹെക്സിൻ്റെ എനർജി ചെയർ കൺഫർമേഷൻ്റെ എനർജി വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസും കൂടിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ആർ എന്താണ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിടിപ്പിക്കുന്നു വൺ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് നമ്മളിതിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഡയാക്സിയൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കുറേയും കൂടിയും അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് മീതായിൽ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്കുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് ബോട്ട് കൺഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ നോക്കി ഇൻ ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മുകളിലേക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതും മുകളിലേക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗം ഇനി ഈ ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ചെയർ കൺഫർമേഷൻ കണ്ടതുപോലെ അപ്പോൾ അതിന് ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ബീൻ എക്ലിപ്സ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈതേൻ്റെ കേസിൽ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ്റെ മോഡൽ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേൻ അപ്പോൾ ബോട്ട് കൺഫർമേഷനിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ എൽ ഈ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസും കാർബൺ ഐറ്റംസും ഇതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസും എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിനും കൂടുതലാവും ഇനി ബോട്ട് കൺഫർമേഷൻ്റെ
ടു ത്രീ കാർബൺ ആറ്റവും അതുപോലെ ഫൈവ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റവും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് ആൻ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് എനർജി വിൽ ബി മച്ച് ഹയർ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ ഹാവിങ് എ ഹൈ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ സോ ദാറ്റ് ദിസ് എനർജി ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എനർജി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് സെവൻ കിലോ കാലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ കാലറീസ് ഒക്കെയാണ് എനർജി ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ചെയർ കൺഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ആറ്റത്തിനെയാണ് ഈ വൈറ്റ് സ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഈ വൈറ്റ് ആറ്റമാണ് നമ്മുടെ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ചെയർ കൺഫർമേഷനും ബോർഡ് കൺഫർമേഷനും ആകുമ്പോൾ നമുക്കിനി സംശയമൊന്നുമില്ല ആരാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയർ കൺഫർമേഷനാണ് ഈ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നു സോ ദീസ് പൊസിഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ ദ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഞാൻ ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഡ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഉണ്ട് മീ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളിത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കുറേയും കൂടിയും ബൾക്കി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് പിന്നത്തെ ഒരു ചോയ്സ് ഉള്ളത് ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി എവിടേക്ക് മാറണം ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറണം ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയാലുള്ള മെച്ചം എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ സൈഡിലില്ല അതായത് ഇവിടെയുള്ള വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ദിസ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സൈനിലെ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് ആക്സിയൽ പൊസിഷനും മറ്റൊന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനും എനർജി ലോവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറവുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ